नमस्कार आई एम डॉक्टर सागरिका मुखर्जी आई एम अ कंसल्टेंट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल्स इन कोलकाता आई बी टॉकिंग टुडे अबाउट थाइरॉइड प्रॉब्लम्स इन वुमेन एंड दिस इज स्पेशली डन फॉर द वर्ल्ड्स वुमेन्स डे व्हिच इज ऑन द 8th ऑफ मार्च women suffer from thyroid disorders more than in men there isn't any particular reason that why women have a little bit in, uh, increased tendency to get thyroid disorders than men amongst thyroid disorders there can be two sorts of disorders one is overactivity of the thyroid and another is underactivity of the thyroid thyroid is a gland which sits on the middle of your neck and it produces a hormone called thyroxine which mainly controls your metabolism so in case of hypothyroidism the gland is not functioning up to its optimum and producing less amount of thyroxine hormone and in case of hyperthyroidism the gland is producing an excessive amount of hormone than what you require so when you have a hypothyroidism what happens the gland is functioning less so there is another gland in the sitting at the base of the brain uh, which is called the pituitary gland it secretes a hormone called tsh or thyroid stimulating hormone and that hormone controls the production of thyroxine hormone so when your gland is not functioning up to its optimum your thyroxine is a bit less secreted from thyroid gland then the tsh level from the pituitary goes up and this is very easy to measure in the laboratory and if your tsh level is very high then that indicates that your tendency is towards hypothyroidism or an underactive thyroid now amongst overactive and underactive thyroid underactive thyroid is more common than overactive thyroid and when you have an overactive thyroid there is excess amount of thyroxine being produced and there is a signal sent to your pituitary gland to produce less amount of thyroid stimulating hormone so the tsh secretion comes down which is measured in your in the lab and your doctor predicts that you have a thyroid problem so whatever form of thyroid problem you have it is potentially treatable hypothyroid can be controlled with a very simple medicine called thyroxine which you have to take early in the morning once you wake up and within half an hour don't take any food or drink and your doctor should be able to adjust the level of thyroxine exactly what level you require what how much of power of thyroxine you require according to your tsh level and once you have a hyperthyroid or overactive thyroid your doctor does a workout that why this thyroid hyperthyroid has happened and accordingly your treatment is offered hope this short video will give you help you to clarify all of the doubts and you have in mind about thyroid problems and we shall be discussing a lot more on the thyroid issue uh, uh, specifically say one session on hypothyroid maybe another on hyperthyroid and there shall be more detailed discussion on this thank you very much for listening thank you namaskar amar naam dr shagorika mukherjee আমি একজন কনসালটেন্ট এন্ডোক্রোনোলজিস্ট মণিপাল হসপিটাল কলকাতায় আজকে এই বলবো থাইরয়েডের প্রবলেম সম্বন্ধে এই ওয়ার্ল্ড উইমেন্স ডে অন এইট অফ মার্চ এইটাতে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার্স মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের প্রবলেম কি কি ধরনের হতে পারে এই সংক্রান্ত বিষয় একটু বলবো না থাইরয়েড হচ্ছে একটা গ্ল্যান্ড আমাদের বডিতে থাকে যেটা ইউজুয়ালি এই এই যেটা এই আমাদের গলার মাঝখানটাতে থাকে ঠিক একটা প্রজাপতির মতন দেখতে আর সেই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে একটা হরমোন বেরোয় তার নাম হলো থাইরক্সিন যখন কারোর কম থাইরক্সিন বেরোয় থাইরয়েড হরমোন থেকে যখন থাইরক্সিন গ্ল্যান্ড থেকে যখন থাইরক্সিন বেরোয় যদি কম অ্যামাউন্টের থাইরক্সিন হয় তখন তাকে বলে হাইপোথাইরয়েডিজম আর যখন বেশি মাত্রায় থাইরক্সিন বেরোয় তাকে বলে হাইপার থাইরয়েডিজম এই যে থাইরক্সিন হরমোনটা গ্ল্যান্ড দিয়ে বেরোচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দিয়ে বেরোচ্ছে মেনলি আমাদের মেটাবলিজমটাকে কন্ট্রোল করে হাইপারের থেকে হাইপোথাইরয়েডিজম মানে আন্ডার অ্যাক্টিভ থাইরয়েড যেটা যেখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কম কাজ করছে সেইটার এক প্রবণতাটা কিন্তু একটু বেশি আর দেখা গেছে যে মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের গোলযোগটা একটু বেশি মাত্রায় হয় পুরুষদের তুলনায় সঠিক কারণের কি কেন এইটা হয় সেটার সঠিক কারণ কিন্তু কেউ বলতে পারে না এবার এই থাইরয়েড হরমোন যে বেরোচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে সেটাকে আবার আর একটা হরমোন কন্ট্রোল করে যাকে বলে টিএসএইচ ওর থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন যেটা এই পিটুটারি গ্ল্যান্ড থেকে বেরোয় পিটুটারি গ্ল্যান্ড আমাদের বেস অফ দ্য ব্রেনে বসে থাকে ধরো মহিলারা যে জায়গাটাতে টিপ পড়েন সেই জায়গাটাতে যদি আপনি একটা পিন ফোটান ঠিক দেখবেন সোজা গিয়ে হিট করছে আপনার পিটুটারি গ্ল্যান্ডের উপর সেইখান থেকে বেরোয় থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন যেটা আপনার থাইরয়েড হরমোনের প্রোডাকশনগুলোকে কন্ট্রোল করে যখন এক্সেসিভ অ্যামাউন্টের থাইরয়েড হরমোন বেরোয় 
ধরুন যখন হাইপার থাইরয়েডে তখন টিএসএইচ এর লেভেলটা একটু কমে যায় আর যখন মানে কম বেরো থাইরয়েডের হরমোন তখন টিএসএইচ এর লেভেলটা খুব বেড়ে যায় আর এই টিএসএইচটা কিন্তু ল্যাবরেটরিতে মেপে বোঝা যায় যে আপনার ভ্যালুটা কতটা আসছে কম আসছে কি বেশি আসছে আর সেই অনুযায়ী আপনার ডাক্তারবাবু আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন যদি হাইপোথাইরয়েড হয় যেটা বেশি কমন হাইপার থাইরয়েডের থেকে তখন আপনাকে একটা মেডিসিন নিতে হয় তার নাম হচ্ছে থাইরক্সিন থাইরক্সিন হচ্ছে মেডিসিনটা জেনারিক নাম নেম এবারে তার বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড নেমে পাওয়া যায় এবার ডাক্তারবাবু যে ব্র্যান্ডেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন সেই অনুযায়ী একটা ভালো ব্র্যান্ডের ওষুধ আপনাকে দেবেন ডোজটা উনি ঠিক করে দেবেন আর দেখবেন প্রতি দু মাস কি তিন মাস অন্তর ডাক্তারবাবু ইনিশিয়ালি আপনার ব্লাড টেস্টটা করে দেখছেন যে টিএসএইচ এর লেভেলটা ঠিক আছে কি না আর ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট করছেন মোটামুটি ছ থেকে আট মাসের মাথায় আপনি একটা স্টেবল ডোজে চলে আসবেন আর প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ওষুধটি নিতে হবে আর আধ ঘন্টার ভেতরে চা বা অন্যান্য ওষুধ কিছু খাবেন না তারপরে আপনি আপনার নর্মাল লাইফ লিড করতে পারেন আর যদি হাইপার থাইরয়েড হয় তখন ডাক্তারবাবু যদি ডায়াগনোসিস করেন হাইপার থাইরয়েড তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো টেস্ট করে জানবেন কেন হাইপার থাইরয়েড হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত আপনাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা যেটাই হোক না কেন হাইপারে হোক আর হাইপোথাইরয়েড হোক যেটাই হোক না কেন থাইরয়েড ডিসঅর্ডার কিন্তু পোটেন্সিয়ালি ট্রিটেবল আর আপনার যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা না করেন তখন তার থেকে নানাবিধ সমস্যা হতে পারে যেমন ধরুন ও হাইপোথাইরয়েডে ওবেসিটি আসতে পারে ওজন বেড়ে যেতে পারে ডিপ্রেশন হতে পারে কাজে লেথার জি উইকনেস সবসময় একটা গা ম্যাচ ম্যাচ ভাব দুর্বল লাগা কাজ করতে ইচ্ছে না করা একটু ডিপ্রেস থাকে এগুলো হতে পারে হাইপার থাইরয়েড হলে আপনার ওজন কমে যাবে ভালো খিতে থাকা সত্ত্বেও ঘাম দেবে প্রচণ্ড গরম লাগবে হাত টাতগুলো টকটক করে কাঁপতে পারে কারোর কারোর আবার চোখের প্রবলেম হতে পারে ধরুন চোখটা ঠেলে বেরিয়ে এলো গলার এখানটা হয়তো ফুলে গেল এই ধরনের জিনিস হতে পারে যেটাই হোক না কেন থাইরয়েডের প্রবলেম কিন্তু পোটেন্সিয়ালি ট্রিটেবল সুতরাং একদম নিজেদের নেগলেক্ট করবেন না যদি থাইরয়েডের প্রবলেম ডায়াগনোসিস হয় অবশ্যই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন থাইরয়েড সংক্রান্ত আশা করি এইটুকু এইটুকু ইনফরমেশানে আপনাদের অনেক কিছুই জানাতে পারলাম আর আরও ডিটেল ডিসকাশন নিশ্চয়ই পরে হবে অন হাইপোথাইরয়েড বা হাইপার থাইরয়েড বা কোনো স্পেসিফিক থাইরয়েড রিলেটেড ডিসঅর্ডার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ